హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ తిరుగు టీచింగ్ బ్లాగ్స్ ఏపీ టెట్ డిఎస్సి సంబంధించి ఏడవ తరగతి మ్యాథ్స్ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచి మోడల్ పేపర్ అంటే కంటెంట్ ఇరవై నాలుగు ప్లస్ మెదడు సారు మొత్తం ముప్పై బీటలు తయారు చేయడం జరిగింది ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి మ్యాథ్స్ సింపుల్గా ఉండొచ్చు హార్డ్గా ఉండొచ్చు బోత్ ఆర్ మిక్సింగ్ ఇవి మీకు నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి ఇక బీటలు చూద్దాం ఒకటవది ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ సి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బి ఇంటూ సి ఇది గుణకారం పరంగా పూర్ణ సంఖ్యల యొక్క ఏ న్యాయం పై నియమం ఇది గుణకారం పరంగా పూర్ణ సంఖ్యల యొక్క ఏ న్యాయం ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి సహచర న్యాయం ఇది సహచర న్యాయం రెండవది మైనస్ వన్ ఇంటూ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు డాష్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ మైనస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎలాగే ఇక్కడ చూడండి ఈ లెక్కన ఎలా చేస్తే మైనస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది వన్ వన్ పోతే మిగతాది మైనస్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆన్సర్ మూడవది పూర్ణ సంఖ్యల గుణకార తత్సమాంశం పూర్ణ సంఖ్యల గుణకార తత్సమాంశం ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఒకటి దేనికైనా గుణకార తత్సమాంశం సాధారణంగా ఒకటి ఉంటుంది మైనస్ ఒకటి ఉండదు పూర్ణ సంఖ్యల గుణకార తత్సమాంశం ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఒకటి మైనస్ ఒకటి అనుకోవద్దు కన్ఫ్యూజన్ కూడా అవ్వద్దు నాలుగవది ఒక మిశ్రమ భిన్నమైన మూడు అండ్ ఒకటి బై రెండు అనే భిన్నం భిన్నాల బొమ్మల రూపంలో చూపాలంటే ఎన్ని బొమ్మలు వేయాలి ఒక మిశ్రమ భిన్నమైన మూడు అండ్ ఒకటి బై రెండు అనే భిన్నం భిన్నాల బొమ్మల రూపంలో చూపాలంటే ఎన్ని బొమ్మలు వేయాలి ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి నాలుగు అది అలాగే ఇక్కడ చూడండి మిశ్రమ భిన్నంలో ముందున్న నెంబర్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని బొమ్మలు వేయాలి ఆ తర్వాత ఉన్న క్రమ భిన్నం యొక్క భిన్నం బొమ్మ వేయాలి మొత్తం ఎన్ని అంటే ఈ ఫస్ట్ ఉన్న అంకే ప్లస్ భిన్నం ఎన్ని ఉంటే అన్ని మొత్తం నాలుగు ఐదవది ఆరు బై ఏడు ఇంటూ రెండు బై మూడు భిన్నంలో హారము మరియు లవముల మధ్య భేదం ఆరు బై ఏడు ఇంటూ రెండు బై మూడు అనే భిన్నంలో హారము మరియు లవముల మధ్య భేదం ఎంత ఇక్కడ ఆరు బై ఏడు ఇంటూ రెండు బై మూడు చేయగా పన్నెండు బై ఇరవై ఒకటి వస్తుంది దాని సింప్లికేషన్ చేస్తే మూడు నాలుగుల మూడు ఏడ్ల ఇప్పుడు హారము లావము మధ్యలో భేదము ఏడ్ల నాలుగు తీస్తే మూడు అలా కాకుండా సింప్లికేషన్ చేయకుండా ఇరవై ఒకటిలో పన్నెండు తీస్తే తొమ్మిది వచ్చేస్తుంది అది ఆన్సర్ తప్పు అయిపోతుంది ఆరవది నాలుగు వందల ముప్పై రెండు పాయింట్ ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిదిలో తొమ్మిది యొక్క స్థాన విలువ నాలుగు వందల ముప్పై రెండు పాయింట్ ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిదిలో తొమ్మిది యొక్క స్థాన విలువ ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి తొమ్మిది బై వెయ్యి ఇది ఎలాగో చూడండి ఇక్కడ ఇది స్థాన విలువ దశాంశ భిన్నానికి ఇలా స్థాన విలువ కట్టుకుంటే ఆన్సర్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఏడవది పద్దెనిమిది బై ఇరవై మూడుకి సమాన భిన్నం కానిది పద్దెనిమిది బై ఇరవై మూడుకి సమాన భిన్నం కానిది ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి మూడు వందల ఇరవై నాలుగు బై నాలుగు వందల ముప్పై ఏడు ఇది సమాన భిన్నం కాదు ఫస్ట్ది పద్దెనిమిదిల ఇరవై మూడు ఎనిమిదిలో సరిపోతుంది ఆప్షన్ సి పద్దెనిమిది ఇరవై మూడుల ఇరవై మూడు ఇరవై మూడులో కూడా సరిపోతుంది ఆప్షన్ బి సరిపోదు ఎనిమిదవది సున్నా పాయింట్ ఐదు ఇంటూ సున్నా పాయింట్ ఎనిమిది ఇంటూ సున్నా పాయింట్ ఆరు విలువ సున్నా పాయింట్ ఐదు ఇంటూ సున్నా పాయింట్ ఎనిమిది ఇంటూ సున్నా పాయింట్ ఆరు విలువ ఇది సింపుల్గా ఐదు ఎనిమిది నలభై నలభై ఆరు రెండు వందల నలభై పాయింట్ల తర్వాత హోక్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి మూడు నెంబర్ల ముందు పాయింట్ పెట్టాలి రెండు వందల నలభై అని ఆన్సర్ వచ్చింది కాబట్టి దాని ముందు పాయింట్ పెడితే సరిపోతుంది సున్నా పాయింట్ రెండు నాలుగు సున్నా తొమ్మిదవది లవం కంటే హారం పెద్దదిగా గల భిన్నం లవం కంటే హారం పెద్దదిగా గల భిన్నం ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ క్రమభిన్నం లవం కంటే హారం పెద్ద ఉంటే క్రమభిన్నం లవం కంటే హారం చిన్నది ఉంటే అపక్రమ భిన్నం పదవది ఒక గ్రాముకి గల మిల్లీ గ్రాములు ఒక గ్రాముకి గల మిల్లీ గ్రాములు ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఒక గ్రాముకి వెయ్యి మిల్లీ గ్రాములు ఉంటాయి ఒక గ్రాముకి వెయ్యి మిల్లీ గ్రాములు ఉంటాయి పదకొండవది ఎన్ని అంగుళాలు అరవై సెంటీమీటర్లకు సమానం ఎన్ని అంగుళాలు అరవై సెంటీమీటర్లకు సమానము ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఇరవై నాలుగు ఎందుకంటే ఒక అంగుళం అంటే రెండున్నర సెంటీమీటర్లు అలా ఇరవై నాలుగు అంగుళాలు అంటే అరవై సెంటీమీటర్లు సాధారణంగా మనం వాడే స్కేలు పన్నెండు అంగుళాలు ఉంటుంది ముప్పై సెంటీమీటర్లకు సమానం దాన్ని బేస్ చేసుకున్న రెండు స్కేల్ అంటే అరవై సెంటీమీటర్లు ఒక స్కేల్ పన్నెండు అంగుళాలు కాబట్టి రెండు స్కేల్ అంటే ఇరవై నాలుగు అంగుళాలు పన్నెండవది దీర్ఘ చిత్రాసర చుట్టుకొలత ఇరవై రెండు సెంటీమీటర్లు అయితే దీర్ఘ చిత్రాసరంలో ఒకటి బై ఆరు మొక్క తొలగిస్తే అది చిత్రాసరం అవుతుంది అప్పుడు ఆ చిత్రాసర వైశాల్యం ఎంత దీర్ఘ చిత్రాసర చుట్టుకొలత ఇరవై రెండు సెంటీమీటర్లు అయితే దీర్ఘ చి
ఇక్కడ ధీర చిత్రం యొక్క చుట్టుకోలు ఇరవై రెండు కాబట్టి ఆరు ఐదు పడవలు అయ్యి ఉండొచ్చు ఆరు ఐదు పదకొండు పదకొండు ఇరవై రెండు అవుతుంది కాబట్టి ఆరు ముక్కుల్లో ఒకటి ఇరవై ఆరు తీసేస్తే ఐదు ఐదు వస్తుంది అప్పుడు చిత్రసం అవుతుంది కాబట్టి ఐదు ఐదు ఇరవై ఐదు చదరపు సెంటీమీటర్లు అవుతుంది ఇది ఎక్స్ప్లెనేషను పదమూడవది ఒక భిన్నం దాని వ్యక్రమముల లబ్ధం ఏ మగును ఒక భిన్నము దాని వ్యక్రమముల లబ్ధము ఏ మగును ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఒకటి ఎప్పుడైనా భిన్నము దాని వ్యక్రమముల లబ్ధము ఒకటే అవుతుంది పద్నాలుగవది ఐదు వేల తొమ్మిది వందల యాభైని దగ్గరి వందలకు సవరించగా ఐదు వేల తొమ్మిది వందల యాభైని దగ్గరి వందలకు సవరించగా ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఆరు వేలు ఐదు వేల తొమ్మిది వందల యాభైని దగ్గరి వందలకు సవరిస్తే ఆరు వేలు ఎప్పుడైనా సున్నా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఇవ గ్రూపు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఇవ గ్రూపు పదిహేనవది క్రింది వాణి సగటు కట్టండి క్రింది వాణి సగటు కట్టండి ముప్పై ఆరు ముప్పై ఐదు యాభై తొమ్మిది ముప్పై ఏడు అరవై యాభై ఐదు దీన్ని సగటు కట్టాలంటే రాసుల మొత్తం బై రాసుల సంఖ్య ఈ రాసుల మొత్తం రెండు వందల ఎనభై రెండు రాసుల సంఖ్య ఆరు సో ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి నలభై రెండు వస్తుంది పదహారవది ఒక పటం చూసి అది తిరిగిగ్గ్రాక అని చెప్పగలిగితే అక్కడ నీకు కనబడే కనీస రేఖలు ఒక పటం చూసి అది తిరిగిగ్గ్రాక అని చెప్పగలిగితే అక్కడ నీకు కనబడే కనీస రేఖలు ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి మూడు ఎలా అంటే తిరిగి రేఖ అంటే కనీసం రెండు రేఖలను ఖండించుకుని వెళ్ళాలి సో మనం ఒక పటం చూసి తిరిగి రేఖ ఖండించుకుంటుందని చెప్పాలంటే కనీసం ఉండాల్సిన రేఖలు రెండు ప్లస్ తిరిగి రేఖ ఒకటి కాబట్టి మొత్తం మూడు సో తిరిగి రేఖను పటం చెప్పాలంటే కనీస రేఖలు మూడు పదిహేడవది రెండు సమాంతర రేఖలను ఒక తిరిగి రేఖ ఖండిస్తూ ఉంటే అప్పుడు తిరిగి రేఖకు ఒకే వైపున గల ప్రతీ జత అంతర కోణాలు రెండు సమాంతర రేఖలను ఒక తిరిగి రేఖ ఖండిస్తూ ఉంటే అప్పుడు తిరిగి రేఖకు ఒకే వైపున గల ప్రతీ జత అంతర కోణాలు ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి సంపూరకాలు అవుతాయి ఒకే వైపు గల జత అంతర కోణాలు నూట ఎనభై డిగ్రీలు అవుతాయి పద్దెనిమిదవది పైతాగ్ర సిద్ధాంతం వర్తిస్తే ఆ త్రిభుజం ఒక డ్యాష్ పైతాగ్ర సిద్ధాంతం వర్తిస్తే ఆ త్రిభుజం ఒక డ్యాష్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి లంబకోణ త్రిభుజం పైతాగ్ర సిద్ధాంతం వర్తించింది అంటే ఆ త్రిభుజం ఖచ్చితంగా ఒక లంబకోణ త్రిభుజం మాత్రమే అవుతుంది ఇంకే త్రిభుజము అవ్వదు పంతొమ్మిదవది నాలుగు వందల ఇరవై బై ఆరు వందలు డ్యాష్ మూడు వందలు బై ఐదు వందలు నాలుగు వందల ఇరవై బై ఆరు వందలు డ్యాష్ మూడు వందలు బై ఐదు వందలు విలువ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఇక్కడ ఎలాగో చూడండి నాలుగు వందల ఇరవై బై ఆరు వందలు ఒక సున్నా ఒక సున్నా పోతుంది నలభై రెండు బై అరవై ఆరు ఏడుల ఆరు పదుల అలాగే మూడు వందల బై ఐదు వందలు రెండు సున్నాలు రెండు సున్నాలు పోతే మూడు బై ఐదు దీని విలువ సున్నా పాయింట్ ఏడు దాని విలువ సున్నా పాయింట్ ఆరు సో సున్నా పాయింట్ ఏడుకు కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ ఇరవైవది ట్యాన్ గ్రామ్లో గల సమ చతుర్భుజాల సంఖ్య ఇరవైవది ట్యాన్ గ్రామ్లో గల సమ చతుర్భుజాల సంఖ్య ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ సున్నా ట్యాన్ గ్రామ్లో సమ చతుర్భుజాలు అంటే రామ్ బస్సులు ఎక్కడ ఉండవు సమాంతర చతుర్భుజం ఒకటి చతురాశ్రం ఒకటి ఐదు త్రిభుజాలు మొత్తం ఏడు రకాల బొమ్మలు ఉంటాయి ఇరవై ఒకటవది త్రిభుజ కోణాల నిష్పత్తి టూ ఈస్ట్ త్రీ ఈస్ట్ ఫోర్ అయితే వాటి కోణాలు వరుసగా త్రిభుజ కోణాల నిష్పత్తి టూ ఈస్ట్ త్రీ ఈస్ట్ ఫోర్ అయితే వాటి యొక్క కోణాలు వరుసగా ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి నలభై అరవై ఎనభై ఎలా అంటే మొత్తం రెండు ప్లస్ మూడు ప్లస్ నాలుగు తొమ్మిది నూట ఎనభై డిగ్రీలు త్రిభుజం కోణాలు మొత్తం అవుతుంది కాబట్టి ఒక అంశం ఇరవై డిగ్రీలు సో రెండు ఇస్ట్ మూడు ఇస్ట్ నాలుగు కాబట్టి రెండు అంటే నలభై మూడు అంటే అరవై నాలుగు అంటే ఎనభై డిగ్రీలు మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు త్రిభుజం యొక్క కోణాలు మొత్తం నెక్స్ట్ బుట్ ఇరవై రెండవది పన్నెండు వందలకి ఐదు సంవత్సరాలకి మూడు శాతం వడ్డీ చొప్పున వచ్చే వడ్డీ ఎంత పన్నెండు వందలకి ఐదు సంవత్సరాలకి మూడు శాతం వడ్డీ చొప్పున వచ్చే వడ్డీ ఎంత ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి నూట ఎనభై పన్నెండు వందలు ఇంటూ ఐదు ఇంటూ మూడు బై వంద వంద రెండు సున్నాలు పన్నెండు వందలు రెండు సున్నాలు పోతే పన్నెండు ఐదుల ఇంటూ మూడు పన్నెండు ఐదుల అరవై ఇంటూ మూడు నూట ఎనభై ఇరవై మూడవది సున్నా పాయింట్ రెండు ఐదు అనేది ఎంత శాతానికి సమానము సున్నా పాయింట్ రెండు ఐదు అనేది ఎంత శాతానికి సమానము సున్నా పాయింట్ ఇరవై ఐదు ఇక్వల్ టు ఇరవై ఐదు బై వంద ఇంటూ వంద 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 పోతే ఇరవై ఐదు సో ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ ఇరవై ఐదు శాతం నెక్స్ట్ బట్ ఇరవై నాలుగవది క్రింది వాణిలో పెద్ద భిన్నము క్రింది వాణిలో పెద్ద భిన్నము ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి నలభై బై యాభై ఎలాగ ఇక్కడ చూడండి ఒకటి బై నాలుగు అంటే దాని విలువ సున్నా పాయింట్ రెండు ఐదు నలభై బై యాభై విలువ సున్నా పాయింట్ ఎనిమిది వంద బై రెండు వందలు అంటే దాని విలువ సున్నా పాయింట్ ఐదు ఐదు వేలు బై పదిహేను వేలు అంటే దాని విలువ సున్నా పాయింట్ మూడు 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 క్రింది వాళ్ళలో పెద్ద భిన్
ఇక్కడితో కంటెంట్ సెవెంత్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ కంటెంట్ ఇరవై నాలుగు అయిపోయాయి ఇప్పుడు మెథడ్స్ ఇరవై ఐదవది ఎస్ఏటి విస్తరించగా ఎస్ఏటి విస్తరించగా ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి స్కొలాస్టిక్ అచీవ్మెంట్ టెస్ట్ ఎస్ఏటి అంటే స్కొలాస్టిక్ అచీవ్మెంట్ టెస్ట్ ఇరవై ఆరవది గణిత ఉపాధ్యాయుడికి కుడి చేయి గణిత ఉపాధ్యాయుడికి కుడి చేయి ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ప్రయోగశాల గణిత ప్రయోగశాల అనేది గణిత ఉపాధ్యాయుడికి కుడి చేయి లాంటిది ఇరవై ఏడవది దత్తాంశాలలో సన్నిహిత సంబంధాలు గుర్తించే స్పష్టీకరణ ఏ లక్ష్యానిది దత్తాంశాలలో సన్నిహిత సంబంధాలు గుర్తించే స్పష్టీకరణ ఏ లక్ష్యానిది ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి అవగాహన సన్నిహిత సంబంధాలు గుర్తించడం అనేది అవగాహన ఇరవై ఎనిమిదవది తొమ్మిదవ శతాబ్దపు అరబ్బులలో ప్రముఖ ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుడు తొమ్మిదవ శతాబ్దపు అరబ్బులలో ప్రముఖ ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుడు ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి ఆల్ బటానీ ఆల్ బటానీ తొమ్మిదవ శతాబ్దపు ఖగోళ శాస్త్రవేత్తల్లో అరబ్బుల్లో ప్రముఖుడు ఇరవై తొమ్మిదవది గ్రిడ్ పేపర్తో బోధించగలిగేవి గ్రిడ్ పేపర్తో బోధించగలిగేవి సంకలనం భిన్నాలు దశాంశాలు శాతాలు ఆన్సర్ ఆప్షన్ డి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పై నాలుగు కూడా గ్రిడ్ పేపర్తో బోధించగలం ముప్పైవది గణితంలో సత్యమే కాదు సౌందర్యం కూడా ఉంది అని చెప్పినది గణితంలో సత్యమే కాదు సౌందర్యం కూడా ఉంది అని చెప్పినది ఆన్సర్ ఆప్షన్ సి రస్సెల్ ఇవి ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ముప్పై బిట్స్ ఈ ముప్పై బిట్లు చేస్తే మీకు ఎన్ని వచ్చే కామెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఇంకా చాలామంది పిఐ అంటే పెరస్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ అనే బిట్స్ అడుగుతున్నారు ఈ టెట్ ఎగ్జామ్స్ మార్చి ఒకటితో కంప్లీట్ అయిపోతాయి రెండవ తేదీ నుంచే పెరస్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ దాదాపుగా ఐదు రోజుల్లో కంప్లీట్ చేద్దాం అవి వరుసగా తయారు చేస్తూ ఉన్నాను మీకోసం త్వరలో అప్లోడ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో మరలా కలుద్దాం అంతవరకు స్టేచ్యూన్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ లైక్ అండ్ షేర్ అవర్ ఛానల్ థ్యాంక్